Ja, ja. Also egal, also egal. Ah! Anjian 叫小姐起床你干嘛在这里伤脑筋啊我一定可以靠这个东西找到他的人好
了以后，一定要找到真正的幸福哦。阿龙，你在干嘛？嗯，没事啊，怎么了？过来陪我聊天一下好不好？哦，好，我马上过去。等你哦。会不会觉得我很傻？啊？不会啊。可是我却开始怀疑了。我才见过人家两次，就像疯子一样到处找，找到了又怎么样？他也不一定会喜欢我。<笑>谁会不喜欢你啊？<笑>记得你曾经跟我说过，只要心中有梦想，并且相信自己，没有什么做不到的事情。我这样跟你说过啊？嗯。什么时候？高二的暑假、啊。那时候我好羡慕你跟宝珠他们一起玩 band， 也好想学吉他。可是我好笨。都没有人肯加我，只有你在录音的那天陪我练了一个晚上。那一次啊，我记得，我记得那天天气好好哦，满天都是亮晶晶的星星，好像一伸手就抓得到一样。手都破皮了，来我看看，我看啊，真的哎，难怪我觉得好痛。你不要再练了，其他给我休息一下好不好？可可是我好笨，我一直都记不得。没关系，慢慢来。只要你心中有梦想，愿意相信自己的话，没有什么是做不到的。嗯，好。从今天开始，我会努力的练习，总有一天。会在你面前弹出一首完美的歌。嗯，加油。
讲啦，讲了就不灵了啦。哎，宝珠、艾伦他们还在睡，好可怜哦，这么漂亮的流星都看不到。那你现在可以告诉我，你那时候许了什么愿望吗？其实也不是什么了不起的愿望，就是希望有一天能够跟心爱的人一起看烟火。只是不知道这个愿望什么时候才能实现。重要哦，所以本公司为你推出跨时代的新产品——防狼手机。防狼手机，等一下，等一下，只要一个小小的动作，哦，你就不用担心害怕，有任何的不法之徒对你一图不轨。什么样的动作呢？我仔细看哦。什么地方？来，你记得拍狼哎，他如果不怕，你报警的话，我们拍警。哎，你打给少爷，告诉他猜对了。不是。哇！防狼手机。喂。啊。哇！这么夸张啊！这样产品卖得出去吗？你放心啊，现在什么都好，没有问题的。各位家庭主妇、各位小姐们，你是不是因为一个人经常落单而心生恐惧呢？现在准备，先准备。你想要小虾米也能变成大金鱼吗？不要怀疑，五，马上拨打我们的心动专线。四，现在我们开始进行第一阶段，限时抢购。走。送乐去医院啊！啊，乐，你终于醒了！乐，你在线上拿出手机，所以被电昏了。乐，对不起啊，我只是要通知你，我看到那个手机了，是在电视购物频道那买的。乐，你不要紧张，医生说被电击过的人会出现一战性的后遗症。就是你的器官跟器官之间的神经会出现沟通上的障碍。哥，你可不可以说点人话？哎，宝龙的意思是说呢，你会……啊，我要，我要，我要，真的。宝龙就是这个意思啊。啊
。哎，不是啦，我想乐师有话跟我们说啦。我是男生，你不说吧？你想上厕所？啊啊啊！大。我要我我知道了。你想喝蛋花汤？哎，不是啦。乐，没关系，你慢慢讲，吸口气哦。我要喝电喝。哦。尹峰啊，你的眼光呢、啊，的确独到。气化出这么猛的产品，真是！<笑>你看，欣欣向荣啊！身为公司的总经理，本人我实在满意，非常满意。<笑>我不满意。为什么？一般消费者一向习惯趁新鲜凑热闹，等这一两天狂卖热潮一过，我们东西就没有人要买了。哇，那该怎么办？不知道，喝杯咖啡先。哎，小陈呐，这桌子怎么怎么那么乱呢、啊？把它整理一下，整理一下。先生，请你要找哪位？啊？知道名字？男的，高高帅帅，眼睛大大。还叼着一根棒棒糖啊！陆经理。呃，陆先生你好，我叫万宝龙。呃，是这样子，有一笔生意想要找你谈一下。啊，真是的，怎么会在这时候长那么大的痘啊？没事，我只是想确定一下电话通不通。嘉乐，你现在唯一要确定的事情就是那陆影峰到底是不是你要找的人，所以你不要再扭你的头发了。哦，不要每次紧张就扭头发嘛。哎，如果那个人想要对你乱来的话，你记得要打我的电话求救哦。你记得你千万要……我知道了啦，拜拜。喂。喂万宝龙，你是陆影峰，你好，你好，陈静，你说你有一笔生意要找我谈。其实不是我，是我一个很要好的朋友。朋友，陆颖峰，赵家乐，他就是我说。宝龙，谢谢你，剩下我跟他解释就好了。
。OK 啊，那我就不打扰两位。陆雨峰，请坐就在快要撞上一台大卡车的时候，你突然出现。站长，挡在我跟大卡车中间，有没有？哦。所以你是我的救命恩人。是吗？本来我以为我们不会再见面了，可是。昨天我在餐厅外面捡到你掉这个东西，原来被你捡到了，谢谢。其实这些东西你直接寄到公司来就可以了，不用这么大费周章。因为我觉得我们很有缘，想要好好的谢谢你。收到，拜。走了，啊！我才跟他讲不到两句话，他居然就走了。
好像没人了。你确定吗？确定没人了。第一次你们说他只是见义勇为，可是他今天明明就已经走了，还冒着生命危险回来救我，所以，他一定就是我要找的那个人。呃，还还有两个菜。哥，我支持你，我也觉得他很不错哎。我也是，不好意思哦。我不应该怀疑你的眼光，他是还可以啦。不过你们会觉得他服装方面的品味有待加强。不会啊，他很帅，可是他骑摩托车哎，你不觉得很特别吗？更别提他只是一个购物频道的小主管。你干嘛一直看他不顺眼啊？我只是想知道你对他的信心到底有多坚定。太棒了！你终于找到那个十万分之一的英雄。对，哎，不过那个录影风啊，连看我一眼都不看，简直是找死。啊，还还还还有菜。法龙，你觉得呢？啊？玛丽是说，以你男人的立场，你会觉得他跟你一样，也是一个好对象吗？他，他，如果他能给乐带来幸福的话，那他就是乐的好对象了。会的，马龙，我一定会幸福的。哎呀，不要啰嗦啦，直接打电话给他，打什么电话？直接杀过去啦！啊，对哦，太狠了吧！哎，你脑袋有没有在来上班啊？光这一个礼拜你就送错三次货，害我们客服部的人一天到晚接到挨骂的电话。全公司上下只有我和两个公主生在送货，难免会出错嘛。送货就送错，还找借口啊？可是我已经好几天没睡觉了。你还变？这一阵子，公司为了拼业绩，上上下下，谁好好睡过觉了？就连陆经理他他，陆经理，陆经理，徐婉龙，小郑，陆经理，快去工作啊！
？什么事啊？你又救了我一次，我是特地来谢谢你的。不客气。所以，请你告诉我有什么方法可以表达我对你的感激，或者我能为你做些什么？真的不用麻烦了。只要你开口，我一定办到。谢你呢，真的。老实说，我并不是故意要救你，就是因为你没放在心上，所以我才更感动。不好意思，我真的有一点忙，如果没事的话。对你而言，这也许不算什么，可是对我来说，你却是我的救命恩人，所以我一定要好好的报答你。没关系，你慢慢想，我明天再来。我是真心诚意的想谢谢你，好吧？那你帮我立个雕像好了。其实也不是什么了不起的愿望，就是希望有一天。能够跟心爱的人一起看烟火，所以他一定就是我要找的那个人。少爷，少爷，哎，你衣服烫好了。哦，谢谢，先帮我摆床头就好。少爷，有心事啊？没有啊，是。金老师想不出来。哦，哎，这电脑这个玩意儿啊，我是不懂啊。不过，人脑呢，你当初可是一清二楚哦。你喜欢的人，是不是嘉乐小姐啊？你怎么知道？你每一次看见嘉乐小姐，脸上就有一条苦练的线条。苦练的线条。对呀、啊，那这这这这这这很难解释啊。呃，比方说啊，这个电脑呢，一定要有方程式才能运作。爱情也是一样啊，如果你不开启的话，永远呢是一片空白的画面。这样，当年，哎，我也深深爱上了一个女的，但始终。我都不敢向他开口，只是默默的站在他身边守护着。到最后，只能眼睁睁的看他离开，越来越远，越来越远，直到消失。
的。哎、欸，那怎么搞那么脏啊？我帮爸爸搬东西啊。爸爸不是出海了吗？哎、欸，你干嘛这么闷啊？他说：“最近的鱼都不见了，所以现在抓到的鱼都比以前少的很多。”那你就应该要乖乖的听你爸爸的话啦。你有衣服就自己洗哦。啊。不然你就多考几个一百分，好不好？啊。那你自己以前是不是都考一百分啊？没有哎、欸。因为我没有爸爸跟妈妈。你骗人！那你是从哪里来的？海上来的、啊，我是海王子哎、欸。你骗人！你不要乱讲啊！骗你要干什么？那我买游艇要干嘛？我就是要回去啦。你乱讲，我才不会被你骗、欸。要回家带他去不是就好？对啊、哦。你不讲我还没有发现哎、欸。哎、欸，走啊！我现在就带你回去。哎、欸，我不要，我不要，我不要。嗯嗯嗯哎、欸，我不要，我不要，嗯、我不要跟你回去、啊。往哪里去？看什么抓到你？那水很冰的，我不要。<笑>不要跑啊！做过两次的那个，哦，有没有收到我送你的礼物？我不记得我有要求任何礼物哎。你有。我可以叫他们送去你家。